வணக்கம் என்னுடைய பேர் வந்து டாக்டர் சாம் இளங்கோ நான் திண்டுக்கல்லில் வசிக்கிறேன் சமீபத்தில் உலகெங்கும் ஒரு சின்ன பெரிய பிரச்சனை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு சின்ன வைரஸ்னால கரோனா வைரஸ் இந்த கரோனா வைரஸ் வந்து பாதிப்புக்கு மருந்து இல்லை மக்கள்லாம் பீதியில் இருக்காங்க நம்மளால் முடிஞ்ச சில டிப்ஸ் அதாவது நம்ம அந்த நோயிலிருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு சில வழிமுறைகளை நான் சொல்லலாம்னு இருக்கேன் நீங்கள் யாரும் நம்ம மக்கள் யாரும் ரொம்ப பீதி அடைய தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம சுவாசம் இருக்குது பார்த்திங்களா மூச்சை உள்ளே இழுத்து வர்றோம் இல்லையா அதில் ஒரு நாளைக்கு பத்து கோடி வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போயிட்டு வெளியே வருது வைரஸ் ஒன்று நம்ம உடம்புக்கு புதுசு கிடையாது வைரஸை நம்ம உடம்பு ரொம்பவே அறிந்திருக்கிறது வைரஸுக்கு மருந்து இல்லை அதான் பிரச்சனை இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு மருந்து இல்லை ஆனால் நம்ம உடம்புல ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கு உதவுறதுக்கு தயாராக இருக்குது இதில் பெரும்பாலும் பாதிக்கிறவங்க யாருனா சின்ன வயசு இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகாத குழந்தைங்க நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் குறைந்த வயது முதிர்ந்தவர்கள் சர்க்கரை நோயாளிகள் அதேமாரி ஆஸ்துமா இருக்கவங்க நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இருக்கவங்க அதேமாரி ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் தனக்கு இந்த ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் அந்த மாதிரி ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்கு ஸ்டீராய்ட்ஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டு ஸ்டீராய்ட்ஸ் டேப்லெட்ஸ் எடுக்கிறவங்க அதேமாதிரி சர்க்கரை நோயில் சிவியராக இருக்கிறவங்க இவங்க புற்றுநோயிலேருந்து அல்லது டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அதாவது உடல் உறுப்பு மாற்ற அது அறுவை சிகிச்சை பண்ணி அதுக்கான மாத்திரைகளை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் மிகப்பெரிய பாதிப்புகள் உயிர் சேதங்கள் வருமே ஒளிய நார்மலாக இருக்கவங்களுக்கு வராது வர்றதுக்கு வாய்ப்புகளில் நேற்று முந்தானத்து கூட நம்மளுடைய மாநில டைரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் குழந்தை சார் சொன்னாங்க அது மாதிரி சில சில ஹேபிட்ஸ் நம்ம கற்றுக்கணும் அந்த ஹேபிட்ஸும் ஆட்டிடியூடையும் நம்ம மாற்றிக்கிட்டு உணவு பழக்க வழக்கங்களை கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம இந்த நோயிலிருந்து காப்பாற்றி கொள்ளலாம் முதல்ல வந்து உணவு நம்ம ஆன்டிபாடிஸ்லாம் என்னென்னா புரோட்டீன்ஸ் புரதச்சத்து புரதச்சத்தான உணவுகளை நம்ம எடுத்துக்கணும் நம்ம நீர் சத்து நீர்னால் அது டீயாக இருக்கலாம் காஃபியாக இருக்கலாம் தண்ணீராக இருக்கலாம் எவ்வளோ எடுக்கணுன்றது நாலு லிட்டர் குடிங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி கிடையாது இருபது கிலோகிராம் வெயிட்டுக்கு ஒரு லிட்டர் அதான் கணக்கு இருபது கிலோகிராம் வெயிட்டுக்குனால் இப்போ நான் ஐம்பது கிலோனால் நாலு லிட்டர் அது வந்து ஏதாவது ஒரு திரவ வடிவில் நம்ம உள்ள எடுத்துக்கணும் அது நம்மளுடைய சர்க்குலேஷனை இங் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக் ஒயிட் நல்ல ப்ரோட்டீன் சோயா ப்ரோட்டீன் வெய் ப்ரோட்டீன் பாலில் இருக்குது இந்த மாதிரி ப்ர புரதச்சத்துக்களை நிறைய உண்றப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஆன்டிபாடிஸு நம்ம உடம்பில் உருவாக ஆரம்பிக்கும் அந்த உருவாகிற ஆன்டிபாடிஸு நம்மளுக்கு இம்யூனிட்டியை கூட்டி கொடுக்கும் அதனால் உணவு பழக்கம் முக்கியம் அதற்கடுத்து நம்ம ஆன்டிவைரல் அப்படின்றது நம்ம முன்னோர்கள் ரொம்ப காலமாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க நம்ம வீட்டில் இருக்க சமையல் பொருட்கள் சிம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய இரத்தத்தினுடைய திரவத்தினுடைய பிஹெச் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் அமிலத்தன்மை காரத்தன்மையில் இந்த காரத்தன்மையில் நம்ம ரத்தம் இருந்துட்டால் நிறைய நோய்கள்லேருந்து நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம் அது செவன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு சொல்லுவோம் பிஹெச் வேல்யூ அது மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான உணவுகள் முக்கியமான உணவு லெமன் வாட்டர் தண்ணீரில் லெமனை விட்டு காலையில் முதல் வேலையாக குடிச்சிடும் அதற்கடுத்து க்ரீன் டீ க்ரீன் டீயில் வித்வுட் மில்க் ஆர் வித் மில்க் அதற்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிராம்பு பட்டை சீரகம் கருஞ்சீரகம் இந்த மாதிரி உணவுகள் அதுக்கடுத்து ஆன்டிவைரல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து துளசி பேசில்ஸ் துளசி அதற்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கற்பூரவள்ளி இந்த மாதிரி தாவரங்கள் நிறைய இருக்குது அதுகளையும் நம்ம அதேமாதிரி கொத்தமல்லி புதினா இந்த மாதிரி பொருட்களை நம்ம நீரில் வேக வைத்து அது கஷாயம் மாதிரி குடிக்கலாம் அது வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ளே பூந்துருச்சுன்றப்ப நம்ம இம்யூனிட்டியை ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் நார்மலாக அது தேவையில்லை நார்மலாக நீங்கள் நார்மலாக லெமன் வாட்டரு துளசி இதுகளை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் அதற்கடுத்து சில முக்கியமான ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் நம்ம எடுத்தாலும் ஒன்று மேக்சிமம் நம்ம நாட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சிருச்சு வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னா வீட்டிலேருந்து பழகணும் ஸ்டே அட் ஹோம் 
தேவையில்லாமல் அங்கே இங்கே நம்ம போகக்கூடாது அதே மாதிரி குழந்தைகளையும் முதியவர்களையும் வீட்டில் இருக்க பழக்கணும் அவங்கள க்ரௌடு இருக்க இடத்துக்கு நம்ம தேவையில்லாமல் அழைத்து செல்லக்கூடாது ஆனால் அத்தியாவசியமான முறையில் வர்றவங்களை வரவேற்கணும் இல்லையா அனாவசியமாக ஸ்டேஞ்சர்ஸ் அறியாதவங்க தெரியாதவங்களை வீட்டுக்கு அனுமதிக்கக்கூடாது ஏன்னா அவங்க இன்ஃபெக்டடாக இன்ஃபெக்டட் இல்லைனா தெரியாது நமக்கு அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி வைரஸ் வர்றப்ப மாஸ்க் வேர் பண்ணணும் மாஸ்க் மட்டும் பத்தாது கண்ணாடியும் வேணும் ஏன் அப்படின்னா அந்த வைரஸ் வந்து ஒருத்தர் தும்மிடுறாரு அல்லது அந்த சளியை ஒரு டோரில் ஒட்ட வச்சுட்டு போயிடுறாரு கைப்பிடியில் ஒட்ட வச்சுட்டு போயிட்டாருன்னா அது ஐந்து நாளைக்கு அந்த இடத்துல இருக்கும் ஃபைவ் டேஸ் ஸ்டே பண்ணும் அந்த ஃபைவ் டேஸ் ஸ்டே பண்ணுறப்ப நம்ம கையே பட்டாலோ அது இப்போ கையில் எடுத்து இல்லைனா ஒரு தூரத்துலேருந்து ஒரு ஆறு அடியிலேருந்து ஒரு தும்பு தும்புனா நம்ம கண்ணில் இருக்கக்கூடிய உள்பகுதியில் போய் அது உட்காந்தாலோ நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வேர் மாஸ்க் மாஸ்க் வந்து சாதாரண மாஸ்க் இல்லை என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க்குன்னு சொல்கிறாங்க அது திக்காக இருக்கும் அது எல்லா இடத்துலையும் அவைலபிள் தான் அதேமாரி கண்ணாடி சாதாரண கூலிங் கிளாஸ் சைடில் அடைச்சிருந்தாலே போதும் அந்த மாதிரி கிளாஸ் வேர் பண்ணிக்கலாம் அதற்கடுத்து நீங்கள் நம்ம செய்ய வேண்டியது மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனில் இருந்தாலோ அல்லது நம்ம சிட்டிக்குள்ளே ரொம்ப பரவா இருந்த பரவுற மாதிரி இருந்தாலும் க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மூணு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அந்த வைரஸ் வந்து ஐந்து நாட்கள் வரை உயிரோடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தா ஒரு ஆளுக்கு அந்த நோய் வர்றதுக்கு செவன் டேஸ்லேருந்து ஃபோர்டீன் டேஸ்க்கு இன்குபேஷன் பீரியட் அதாவது அந்த நோய் வைரஸ் போய் நோயை உருவாக்குறதுக்கு கால அவகாசம் பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் இருக்கனால சிம்டம்ஸே இருக்காது இருக்காதவங்களுக்கு கூட அவங்க மூலமாக நம்மளுக்கு பரவுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நம்ம பீதி அடைய தேவையில்லை நம்ம உள்ளே வந்தால் தான் அந்த பீதியெல்லாம் அதற்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டியாக இருந்து பழம் வைக்கணும் அனாவசியமாக ஹாஸ்பிட்டல் க்ரௌடுக்குள்ளே போகக்கூடாது அதேமாரி ஏசி பஸ்ஸஸ் ஏசி ட்ரெயின்ஸ் அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா ஏசி தியேட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல போகிறப்ப ஒரு தும்மலோ ஒரு இருமலோ நிறைய பேருக்கு பரவ பரவக்கூடிய வாய்ப்புகளை அளிக்கும் அதனால் ஒரு காற்றோட்டம் இல்லாத ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்து நம்ம க்ரௌடில் உட்காந்து இருக்கிறப்ப இது பரவுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கடுத்து வாஷ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ஆஃபன்னு சொன்னார் நம்ம டிபிஹெச் சார் கூட சொன்னாங்க என்னென்னா ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு தடவை ஒரு கல் கையை கழுவுங்க ஏன்னா கையில் ஒட்டி கிடக்கக்கூடிய வைரஸை கெமிக்கல்ஸ்லாம் தேவையில்லை அதுக்குன்னு தனியாக கெமிக்கல்ஸ் வாங்கி கழுவணும்னு அவசியம் இல்லை சாதாரண சோப்பை போட்டு கழுவுனா போதும் அல்லது ரன்னிங் வாட்டரில் கையை வச்சு கழுவுனாலே மேக்ஸிமம் ஒடிப்பேர் அதுக்கடுத்து நீங்கள் கிளினிக்ஸு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அந்த இடத்துல ஓவர் க்ரௌடராக இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணி பார்க்குங்க சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் தூரத்தில் நம்ம எழுதுக்கணும் மேக்ஸிமம் சிம்டம்ஸ் யாராவது நம்ம உறவுக்காரவங்களுக்கு வந்தால் கூட உடனே அரசு மருத்துவமனையை நாட சொல்லணும் சீக்கிரம் போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க சொல்லணும் இதுதான் முக்கியமானது இது இல்லாமல் நம்மளுடைய உடல் உறுப்புக்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு சில பழக்க வழக்கங்கள் இருக்குது முக்கியமான பழக்க வழக்கம் ஸ்மோக்கிங் இருக்கக்கூடாது ஸ்மோக்கர்ஸ்க்கு ரிஸ்க் அதிகம் ஆல்கஹாலிக்ஸ் மது அருந்துபவர்களுக்கு கல்லீரல் மண்ணீரல் பாதிக்கும் ஏன்னா மண்ணீரலில் தான் பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அ ஃபில்டர் ஆர் கிரேவியார்டுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம உடம்பில் வரக்கூடிய பாக்டீரியா வைரஸ் எல்லாமே அங்கே தான் போய் அழியக்கூடிய இடம் கடைசியாக இந்த கிரேவியார்டு அதை பாதுகாக்கணும் நம்ம ஸ்பிளீனை லிவரையும் பாது அதில் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் டெஃபினட்டாக நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்போ ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹாலிசம் நம்ம ரெண்டையும் அவாய்ட் பண்ணணும் அது ரெண்டு ஹேபிட்ஸும் ரொம்ப ஆபத்தான ஹேபிட்ஸு அதற்கடுத்து நல்ல உணவு நல்ல உணவுனால் உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்றும் இல்லை புரதச்சத்தான உணவு நிறைய எடுத்துக்கங்க தண்ணி நல்லா குடிச்சுக்கோங்க நம்ம மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் நிறைய இருக்கணும் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை நல்ல சத்தான காய்கறிகள் அதில் இருக்கக்கூடிய ஜிங்கு விட்டமின்ஸு இதெல்லாம் நிறைய கிடச்சுன்னா நல்லது வைட்டமின் சியும் வைட்டமின் பி சிக்ஸும் வைட்டமின் இயும் இந்த மூணு வைட்டமினும் நம்ம இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் ப பூஸ்டப் பண்ணி தரும் அந்த மாதிரி தருணங்களில் இந்த மாதிரி மாத்திரைகளை நம்ம எடுத்துக்க மருத்துவ ஆலோசனை பெற்று எடுத்துக்கிட்டால் மிகவும் நல்லது இந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஆட்டிடியூடையும் நம்மளுடைய ஹேபிட்ஸையும் மாற்றிக்கிட்டு ஏன்னா உலகத்தில் இன்னைக்கு கூட பார்த்தேன் நான் ஒவ்வொரு இருபதாவது வருடம் ஒவ்வொரு சென்ச்சுரிலையும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா 
இந்த வைரஸுடைய ஹேபிட் வயிறு வைரஸ் உயிரோடு இருக்குது அமைதியாக இருக்குது உயிரோடு இல்லையா அப்படின்ற ஆராய்ச்சியெல்லாம் விட்டுட்டு வைரஸுக்கு என்னென்னைக்கெல்லாம் சான்ஸ் கிடைக்குதோ அந்த தன்னுடைய பாப்புலேஷனை கூட்டுறதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்குதோ அந்த டைமில் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஒரு பீக்குக்கு போகும் அப்புறம் குறைஞ்சும் வந்துடும் அது நேச்சுரலாகவே அது குறைஞ்சிக்கும் நான் நம்ம இதில் இந்த கொரோனா வைரஸில் என்ன ஒரு சிக்கல்னா நம்ம உடம்பு ஹியூமன் பாடியும் அனிமல் பாடிஸும் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் வெப்பனில் அதனுடைய பாப்புலேஷனை கூட்டுறதுக்கு உதவிகரமாக இருக்குது அதேமாதிரி அதுக்கு தேவையான உணவு நம்ம உடம்பில் கிடைக்குது அதனால் வேகமாக பரவுது ஒரு காலகட்டத்தில் அது வீக் ஆகும் உலகத்தில் குறைஞ்சிக்கும் அது மூலியம் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பேட்டர்ன்ஸும் நமக்கு கிடச்சிடும் சார் இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து இருபத்தி ரெண்டு நாடுகளில் வந்து கரோனா வைரஸ் இருக்குது இது பற்றி நம்ம இந்தியாவுக்கு வரதுக்கு மேக்ஸிமம் சான்ஸ் இல்லை கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கும் கண்டிப்பாக சான்ஸ் இல்லை வந்தால் அதனுடைய சிம்டம்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும் கரோனா வை நம்ம வந்து இந்திய சுகாதாரத்துறை ரொம்ப டேலண்ட் நம்மளுடைய மருத்துவர்கள் குழு நம்மளுடைய பப்ளிகல் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது அதுவும் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடுனா உலகத்தில் எடுத்துக்காட்டாக இருக்கக்கூடிய இடம் அதனால் ஸ்ப்ரெட் ஆக விட மாட்டாங்க நம்ம குவாரண்டைன் சொல்கிறாங்க யார் வந்தாலும் அந்த இன்குபேஷன் பதினஞ்சு நாள் அங்கே வச்சு ஒரு மருத்துவமனையிலேயோ இல்லை இப்போ பார்த்திங்கன்னா சைனாவிலேருந்து வந்த இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேரை வந்து இராணுவ முகாமில் வச்சு பாதுகாக்கிறாங்க டெல்லி பக்கத்தில் அந்த முகாமில் வச்சு அவங்களுக்கு எந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறேன் மெயின் சிம்டம்ஸ் வர்றது வந்து சளி காய்ச்சல் நம்ம நார்மலாக வரக்கூடிய சளி காய்ச்சல் தான் சிவியராக இருக்க சிம்டம்ஸ் என்னென்னா காய்ச்சல் அதிகமாக இருக்கும் நீர் செத்து உடம்புல குறையும் மூச்சு திணறல் ஏற்படும் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டால் அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம உயிர் வாழ்கிறதுக்கு ஆக்சிஜன் பிராணவாயு அத்தியாவசியம் நீரும் அத்தியாவசியம் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஆக்சிஜன் குறையிறப்ப நம்ம ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வந்து மாஸ்க் போட்டு ஆக்சிஜன் கொடுப்பாங்க சளி குறைய குறைய ஆக்சிஜன் வந்து நம்ம உடம்புல நேச்சுரலாக நமக்கு நம்ம நுரையீரலை பெற்றுக் கொடுத்து விடும் அதற்கடுத்து பார்த்து நீர் சத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐவி லைன் லைஃப் லைனை ஆரம்பித்து குளுக்கோஸ் மாதிரி நீரை கொடுக்க போகிறாங்க ரெக்கவரி ஆனவொடனே வீட்டுக்கு போக போகிறாங்க இவ்வளோதான் சாதாரண சளி காய்ச்சல்லே சிவியர் ஃபார்ம் இது அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இது அதுக்கான பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது பரவுவதற்கு நம்ம இந்தியாவில் ஏன் சான்சஸ் கம்மினா சைனாவில் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக வந்துருச்சு அவங்க எதிர்பார்க்கலை வந்துருச்சு இப்போ எல்லா நாடுகளும் எதிர்பார்த்து உட்காந்துருக்கனால குவாரண்டைன் சிஸ்டம் நல்லா இருக்குது வர்ற யார் வர்றாங்க யார் போகிறாங்கன்ற மானிட்டர் பண்ணக்கூடிய வகையில் நல்லா செஞ்சு நிச்சயம் இதை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்தியாவில் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது நீங்கள் கேட்டீங்க என்ன ட்ரீ சிம்டம்ஸ்னால் ஃபீவர் மெயின் சளி தும்மல் இருமல் இந்த தும்மல் இருமலில் இருக்கக்கூடிய ட்ராப்லெட்ஸ் தான் வேறு பக்கம் போய் அடுத்த ஆளுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுது அப்போ பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கும் மாஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கும் மாஸ்க்கு கிளாஸஸ் வேர் பண்ணால் வராது மேக்ஸிமம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை வேறு ஒன்றும் பெரிய சிம்டம்ஸ் இதில் வரப்போகிறது இப்போ வந்து மக்கள் வந்து பீதி அடையக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு பேருன்னா ஒன்று மருந்து இல்லை வந்துட்டால் மருந்து இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ம் சரி வராமல் காக்கணும்னா தடுப்பூசி இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ம் ரெண்டுமே முரண்பாடான கான்செப்ட் வந்துட்டால் மருந்து இல்லை வராமக்க தடுப்பூசி இல்லை உங்களுடைய கருத்து என்ன தடுப்பூசின்றது ஒன்றும் இல்லை அந்த வைரஸை வந்து அதோடைய வேகத்தை கட்டுப்படுத்தி நம்ம உடம்புக்குள்ள செலுத்தி நோய் வர விடாமல் அதில் நோய் வர்றதுக்கான காரணமாக எந்த பகுதி இருக்கோ அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மற்ற பகுதியை உடம்புல செலுத்தி அதுக்கேற்ற ஆன்டிபாடியை டெவலப் பண்ணுறோம் அதுதான் வேக்சினேஷன் அந்த வேக்சினேஷன் அப்படின்றது ஒரு ஆன்டிபாடியை டெவலப் பண்ணுறது அதே நேச்சுரலாக நம்ம பாடியில் இருக்க ஆன்டிபாடிஸை நல்லா டயட் எடுத்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டாலே போகும் சரி அந்த டயட் சொல்லுங்கள் மெயினாக ப்ரோட்டீன்ஸ் 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 தான் நம்மளுக்கு மெயின் ப்ரோட்டீன்ஸ் வாட்டர் இன்டேக் அல்கலினிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ரத்தத்தினுடைய அல்கலினிட்டி அதாவது பிஹெச் வேல்லி செவனுக்கு மேலே செவன் பாயிண்ட் டூ செவன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் அதான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு லெமன் வாட்டர் இதை ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் நமக்கு ஒரு லெமன் ஒரு டம்ளர் தண்ணி காலையில் வெள்ளனா குடிக்கணும் க்ரீன் டீ குடிங்க மெட்டபாலிசத்தை கூட்டும் மற்றபடி நம்ம நம்ம உணவு வகைகளில் எல்லாமே மிளகு சீரகம் எல்லாம் தான் ஜெயிக்கிறோம் நம்ம நேச்சுரலாகவே நம்ம பெரிய அறிவாளிகள் தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கவே நம்ம அந்த உணவு பழக்க வளர்த்தை நம்ம ஆன்சஸ்டர்ஸ் என்ன ஃபாலோ பண்ணாங்களா ஃபாலோ பண்ணணும் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் போகக்கூடாது மெயின் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் போடக்கூடாது அந்த மாதிரி என்ன
ஈவன் மாமிசம்லாம் சாப்பிடலாம் மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாதுலாம் கிடையாது இது பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வால் அதற்கடுத்து என்ன சொல்கிறான்னா சீ ஃபுட்டில் சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கான் அவ்வளோதானே சொல்கிறான ஒழிய அது கிடையாது அது எப்படி பரவச்சுன்றது இன்னும் இன்னும் நிறைய ஆராய்ச்சி போய்கிட்டு இருக்கு அதனால் நம்ம ஊரில் இருக்க ஆடு அதுலலாம் பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி சாப்பிடும் மாமிசம் சாப்பிட்றனால தப்பு இல்லை மாமிசத்தில் நிறைய புரதம் இருக்குது அது பயன்படும் நமக்கு அதனால் பயப்படாமல் இந்த மாதிரி நல்ல பழக்க வழக்கங்களை நம்ம பழகிக்கிட்டு டிசீஸ்லேருந்து வரவிடாமல் தடுக்கிறதுக்கு நம்ம பார்த்துக்கணும் சமூக உணர்வோடு இருக்கணும் நமக்கு வந்துருச்சு அடுத்தவனுக்கு வரலாம் நினைக்கக்கூடாது வரவிடாமல் நம்ம எல்லா ம மக்களும் சேர்ந்து இதில் பாடுபடணும் மருத்துவர்களுடைய வேலை தான் நினைக்க வேண்டாம் இது சமூக பணியாக நம்ம எல்லாம் எடுத்து சென்று நம்மளுடைய சமுதாயத்தையும் மக்களையும் இந்த கொரோனா வைரஸ்லேருந்து பாதுகாப்போம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்